வரை நேரம் பைபிள் ஆவர் பிரசென்டட் பை தி நேஷனல் பைபிள் காலேஜ் கிறிஸ்துவின் சபையார் உங்களை வாழ்த்துகிறார்கள் வெல்கம் டு சேட்டலைட் பைபிள் கிளாஸஸ் வாழ்த்துக்கள் திருமறை நேரம் நேர்களே ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் உங்கள் யாவரையும் அன்போடு கூட வரவேற்கிறோம் எலியாவின் தேவன் எங்கே வேர் இஸ் த காட் ஆஃப் எலைஜா பாருங்க இந்த எலியா அப்படின்ன உடனேயே ஒரு பெரிய தீர்க்க தரிசி அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் எலியா அப்படின்ன உடனே அவர் ஒரு விதவையினாலே போஷிக்கப்பட்டார் இன்னும் சில விஷயங்கள் காகம் அவரை போஷித்தது இப்படி எல்லாம் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் நமக்கு ஞாபகம் வரும் இப்போது எலியாவின் தேவன் அப்படின்னும் போது நமக்கு அது ரொம்ப ஆச்சரியமாக தான் தெரியுது தேவன் என்பவர் எவ்வளவு பெரியவர் தேவன் அவரை அடையாளப்படுத்துவதற்கு ஒரு மனிதனோட பெயரை சேர்த்து சொல்லும்போது ஆச்சரியமாக தான் இருக்குது அதை விட இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா எலியா அப்படின்ற ஒரு பேருக்கான அர்த்தம் எஹோவாவே தேவன் யாவே இஸ் காட் அதான் இவரோட பேர் ஒருவருடைய பெயர் அந்த பெயரில் இருக்க வேண்டிய ஒரு அர்த்தம் தேவனை மையப்படுத்தி தான் அக்காலத்தில் தேவன் அநேகருக்கு பெயரை வச்சிருக்கிறார் சிலருக்கு பெயரை மாற்றியும் இருக்கிறார் தேவனை குறிக்கும்படி தேவனை நினைப்பூட்டும்படி இந்த எலியா என்பவருக்கான இந்த பெயர் ஏன் இப்படி எலியான்ற பெயர் இருந்தது அந்த கால சூழ்நிலைக்கு இந்த பெயர் எவ்வளவு தூரத்துக்கு அக்கால மக்களுக்கு பிரயோஜனமாக இருந்தது எப்படின்றதெல்லாம் நாம் பார்க்க போகிறோம் அவரை பற்றி வாசிக்கிற பல இடங்கள்லேருந்து நிறைய விஷயங்களை நாம் கற்றுக்கொள்ள போகிறோம் ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக இருக்கும் தேவனுடைய வசனங்கள் நிச்சயமாக ஒவ்வொரு முறை நாம் கேட்கும் போதும் நம்மை உற்சாகப்படுத்துது நம்ம ஆவியில் ஒரு பெரிய பலனை தருது சரிங்களா தொடர்ந்து கவனிங்க குறிப்பெல்லாம் எடுத்துக்கொள்ளுங்க கேள்வி இருக்குமானால் எங்களோட தொடர்பு கொள்ளுங்க மெய்யான ரட்சிப்பை கிறிஸ்துவுக்குள்ள சரியான சத்தியத்தின்படி பெற உங்களை அன்போடு கூட ஊக்கப்படுத்துகிறோம் சரி போகிறாங்களா இந்த நாளில் நம்பி செய்தியாளர் தேசிய வேதாகம கல்லூரியினுடைய கல்வித்துறை தலைவர் டாக்டர் பீட்டர் சாலமன் ஐயா அவர்கள் வணக்கம் திருமறை நேர நேயர்களே உலகளாவிய தமிழ் மக்கள் புலம்பெயர்ந்து அந்நிய நாடுகளில் வாழ்கிறவர்கள் நீங்கள் எந்த ஒரு சமுத்திர கரையில் இருந்தாலும் வெளிச்சம் போட்டு கப்பல்களை எல்லாம் வழி நடத்துகிற ஒரு கலங்கரை விளக்கத்தை போன்றது நம்முடைய நிகழ்ச்சி சூரிய ஒளியில் பூமியானது வெளிச்சமாக இருப்பது போல நடுநிலையான கிறிஸ்தவ விழிப்புணர்வை உங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்ற ஒரே நோக்கில் இந்த நிகழ்ச்சி நாம் வழங்குகிறோம் சகோதரர்களே உங்களுடைய வயது என்னவோ அதுதான் உங்கள் அனுபவம் நீங்கள் அறுபது வயதை தாண்டி இருந்தால் நீங்கள் உங்களுடைய படுக்கையை மாற்றி போட்டுக்கொள்ள வேண்டும் காரணம் என்னென்னா முடிவை நோக்கி வாழ்கிற நாம் அவசர கதியில் வாழ வேண்டும் கிறிஸ்தவம் மார்க்கமா மதமா மார்க்கத்தினுடைய போதனைகள் என்ன மதத்தினுடைய வெறிகள் என்ன இதை தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நான் வேதாமத்தை எடுத்து படிக்கும்போது தேவனுடைய மனிதர்கள் தேவனை எந்த அளவுக்கு அறிந்திருந்தார்கள் அவளுடைய அனுபவம் எப்படிப்பட்டது இது நமக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கிறது காலை எழுந்த உடனே அது எந்த வயது உடையவராக இருந்தாலும் ஒரு கண்ணாடி முன்னாலே நின்று நம்முடைய முகத்தின் பொலிவையும் அழகையும் அல்லது அழுக்கையும் நீக்கும்படியாக நாம் முயற்சிக்கிறோம் கண்ணாடி நம்முடைய முகத்தை காண்பிக்கிறது தேவனுடைய வார்த்தை நம்முடைய இருதயத்தை நமக்கு காண்பிக்கிறது நண்பர்களே பழைய ஏற்பாட்டில் ஏறக்குறைய ஒரே விதமான ஒலிக்கும் பேரை உடைய இரண்டு பேரை பற்றி படிக்கிறோம் ஒருவனுடைய பேர் எலியா இன்னொருன் பேர் எலிசா எலியாவுக்கும் எலிசாவுக்கும் அதிக சத்த வேறுபாடுகள் இல்லை ஆனால் பொருள் வேறுபாடு உண்டு எலியா என்று சொன்னால் யாவே தேவன் என்று பொருள் சௌதரி ஒரு நாள் எலியா எலிசாவனுடைய கண்களுக்கு முன்பாக அக்னிமயமான ரதத்தின் மீது வான மன்றர்களுக்கு ஏறி சென்றான் அவன் அப்படி ஏறி செல்லும் போது அவன் மேலே இருந்த ஒரு சிறிய சால்வை கீழே விழுந்தது அந்த சால்வையை கண்டு வெறுப்புற்ற எலிசா அதை நன்றாக முறுக்கி யோர்தான் நதியில் ஒரு கேள்வியோடு அடித்தான் 
இந்த சம்பவத்தை குறித்து நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் இதை ரெண்டு ராஜாக்கள் இரண்டாவது அதிகாரத்தில் பதினாலாவது வசனத்திலே நீங்கள் படிக்கலாம் பழைய ஏற்பாட்டில் நானூற்றி அறுபத்தி ஆறாவது பக்கம் எலியாவின் மேலிருந்து கே விழுந்த சால்வையை பிடித்து எலியாவின் தேவனாகிய கத்தர் எங்கே என்று சொல்லி தண்ணீரை அடித்தான் தண்ணீரை அடித்தவுடன் அது இரு பக்கமாக பிரிந்ததனால் எலிசா இக்கரைப்பட்டான் இந்த ஒரு வசனத்தில் யோர்தான் நதி மோசேன் காலத்தில் செங்குடல் திறந்தது போல யோர்தான் நதியானது ரெண்டு பக்கமாக பிரிந்தது ஒரு பக்கத்தில் இருந்த எலிசா மறுபக்கத்துக்கு போனான் சகோதரர்களே இந்த அற்புதம் நிகழ்வதற்கு முன்பாக மேலிருந்து கீழே விழுந்த அந்த சால்வியை வைத்து கொண்டு அவன் ஒரு கேள்வியை கேட்டான் வேர் இஸ் த காட் ஆஃப் எலிஜா எலியாவின் தேவன் எங்கே என்று கேட்டான் சகோதரர்களே உங்களுடைய வாழ்க்கையில் உங்களோடு நீங்கள் நேசிக்கிற கீழ்ப்படிந்து நடக்கிற உங்கள் தேவனை மக்கள் அறிவார்களா உன்னுடைய தேவன் யார் என்று மக்களுக்கு தெரியுமா அல்லது இப்பொழுது இருக்கிற கலிகாலத்தில் இப்பொழுது இருக்கிற இந்திய நாகரிகத்தில் மத வழக்கத்தில் நீங்கள் உங்களை அடையாளம் காட்டாமல் திரிந்து போன ஒரு பாலை போல கெட்டு புளித்து போன ஒரு பாலை போல பார்ப்பதற்கு வெள்ளையாக தான் இருக்கும் ஆனால் கிட்டே நெருங்க முடியாது துர்நாற்றம் வீசும் புளிக்கும் திரிந்த பால் கெட்டு போன பாலை போல நீங்கள் இருக்கிறீர்களா சகோதரர்களை உங்களுடைய வாழ்க்கையில் உங்கள் கடவுள் யார் அவருக்கும் உங்களுக்கும் என்ன உறவு அவர் உங்களோடு உறவாடுகிறவராக இருக்கிறாரா சிருஷ்டித்த தேவன் சிருஷ்டிகராக இருக்கிறார் அவர் தேவனாக இருக்கிறதுனால சிருஷ்டிப்புகளை நாம் அனுபவிக்கிறோம் தேவன் இருக்கிறதுனால அவரால் படைக்கப்பட்ட சூரியன் நமக்கு வெளிச்சத்தையும் இயற்கை நம்முடைய தாவரங்களை தருகிறதாகவும் தண்ணீரும் காற்றும் நமக்கு உதவுகிறதாகவும் பூமியும் அதன் ஆழங்களும் நமக்கு உதவியாகவும் மனுகுலம் அனைத்துக்கும் தேவன் இருக்கிறார் என்பதை இயற்கை காண்பிக்கிறதை நாம் மறுக்க முடியாது ஆனால் மனிதர்களாகிய நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் உங்கள் மனைவியை தெரிந்து வைத்திருக்கிறீர்கள் உங்கள் பிள்ளைகளை தெரிந்து வைத்திருக்கிறீர்கள் உங்கள் பெற்றோரை தெரிந்து வைத்திருக்கிறீர்கள் உங்கள் நண்பனை தெரிந்து வைத்திருக்கிறீர்கள் உங்கள் தேவனை உங்களுக்கு தெரியுமா எலிசா எலியாவை பற்றி பேசும்போது எலியாவனுடைய தேவன் எங்கே என்று கேட்கிறான் அப்படியானால் எலியாவுக்கு யார் தேவன் என்பதை எலிசா புரிந்து கொண்டிருக்கிறான் அந்த தேவன் எங்கே அவர் என்னிடத்தில் வர வேண்டும் அல்லது நான் அவரிடத்தில் செல்ல வேண்டும் அந்த தேவன் என்னோடு இருப்பாரானால் புரண்டு ஓடுகிற இந்த யோர்தா நதி நான் கடந்து போகும் பாதையாக மாறிவிடும் எவ்வளோ ஆச்சரியமான ஒரு பதில் நண்பர்களே கண்ணித்துக்குரிய தோழர்களே பாசுமிகும் வாலிபர்களே திருச்சபை தலைவர்களே நம்முடைய வாழ்க்கை அற்புதமாக இருக்கிறது கடவுளுடைய ஒத்தாசினாலே வல்லமையாக மாறுகிறது பலவிதமான தடைகளுக்கு முன்பாக நாம் நிற்கிறோம் யோர்தா நதி போல எரிகோ கோட்டை போல நம்மை சுற்றிலுமான வேதனைகள் இருக்கிறது வியாதிகள் நம்மை பயமுறுத்துகிறது கடன்கள் நம்முடைய கழுத்தை நெருக்குகிறது எதிர்காலம் இரண்டுதாக இருக்கிறது போகிற வருகிறவனெல்லாம் நம்மை அடிக்கிறான் குடியிருக்க வீடு இல்லை குடிக்க தண்ணீர் இல்லை இவர்கள் மத்தியில் தான் உன் தேவனை நீ தெரித்து கொள்ள வேண்டும் அவரை நீ கண்டுபிடித்தால் அவருடைய ஆசிர்வாதத்தை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் எபிரேயர் கெழுதிய நிருபம் இரண்டாம் அதிகாரம் ஆறாவது வசந்தை படிப்போம் பக்கம் இரநூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்பது புதிய ஏற்பாடு ஒரு இடத்துல ஒருவன் சாட்சியாக பேனால் அடிக்கோடுங்கள் மனுஷனை நீர் நினைக்கிறதற்கும் ஒன்று மனுஷகுமாரனை நீர் விசாரிக்கிறதற்கும் அவன் எம்மாத்திரம் 
இரண்டு அவனை தேவ தூதரிலும் சற்று சிறியவனாக்கினீர் மூன்று மகிவினாலும் கனத்தினாலும் அவனுக்கு முடிச்சூட்டி நான்கு உம்முடைய கரத்தின் கிரிகள் மேல் அவனை அதிகாரியாக வைத்து ஐந்து சகலத்தையும் அவனுடைய பாதங்களுக்கு கீழ்ப்படுத்தினீர் என்று சொன்னான் ஆறு தேவன் மனிதனை உண்டாக்கும் போது அவனுக்கு என்ன செய்தார் என்ற ஒரு தகவலை நாம் இங்கே பார்க்கிறோம் வாழ்க்கையில் நம்முடைய மனம் எப்படி எண்ணுகிறதுனா எதை பார்த்தாலும் நமக்கு ஒரு எதிரி போல தெரியும் எதையும் நம்மால் ரசிக்க முடியாது எதையும் நம்மால் கேட்க முடியாது எல்லாம் மந்தமாக தெரியும் காரணம் என்னென்னா நம்முடைய வாழ்க்கையில் நாம் மட்டும்தான் இருக்கிறோம் அல்லது நம்முடைய தோழர்கள் மட்டும்தான் இருக்கிறாங்க நம்மை படைத்த இறைவன் இல்லை அதான் பிரச்சனை நீங்கள் எவ்வளோ பெரிய வீட்டில் வாடகைக்கு ஓனாக கூடியிருக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் ஓனர் ஆக முடியாது அதனால் அந்த வீட்டை ரிப்பேர் பண்ண முடியாது நீங்கள் அந்த வீட்டை ஆல்டர் பண்ண முடியாது அந்த வீட்டுக்கு எதுவுமே செய்ய முடியாது நீங்கள் குடியிருக்கிற வரைக்கும் தான் அது அது மாதிரி உங்களுடைய உடலுக்குள்ளே நீங்கள் குடியிருக்கிறீங்க ஆனால் இந்த உடலை தேவன் உங்களுக்கு பரிசாக தந்தார் என்றும் அந்த பரிசை நீங்கள் அனுபவிக்கலாம் என்பதையும் தேவன் உங்கள் வாழ்க்கையில் வந்தால் மட்டும்தான் நீங்கள் விளங்கி கொள்ள முடியும் இந்த வசனத்தில் சில விஷயங்கள் நமக்கு தகவலாக தெரிகிறது முதலாவது என்ன சொல்கிறாரு மனுஷனை கடவுள் நினைப்பதற்கு அவன் எம்மாத்திரம் அந்த எண்ணம் உங்களுக்கு இருக்கு இல்லையா கடவுளை என்ன நினைப்பாரா சாதாரணமாக ஒரு மனிதன் இன்னொரு மனிதனை பார்க்கும்போதே ஐ எம் அன்இம்பார்ட்டன்ட் எனக்கு ஒன்றும் முக்கியத்துவம் கிடையாதுங்க ஒரு லட்சம் பேர் இருக்கிற ஒரு கூட்டத்தில் நீங்கள் ஒரு மூலையில் உட்காந்துருக்கலாம் இல்லையா அதை மாதிரி நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கலாம் அந்த வசனம் அப்படி தான் சொல்லுது மனுஷனை நீ நினைப்பதற்கு அவன் எம்மாத்திரம் நீர் விசாரிக்கிறதுக்கு அவன் யார் அவன் எம்மாத்திரம் நீங்கள் எப்படி யோசிக்கிறீங்க மனிதனை தேவன் படைக்கும் போது தேவ தூதரிலும் சற்று சிறியவனாக தான் படைத்திருக்கிறாரா காட் கிரியேட்டட் மேன் லோவர் தென் தி ஏஞ்சல் யு ஆர் நாட் அன் ஏஞ்சல் நீங்கள் ஒரு தேவ தூதர் அல்ல ஆனால் தேவ தூதருக்கு கொடுக்காத வெகுமதியை பரிசை ஆசிர்வாதத்தை மனிதனாகி உங்களுக்கும் எனக்கும் தந்திருக்கிறார் ஆச்சரியமாக இருக்கு இப்போ உங்கள் கையில் இருக்கிற மோந்திரம் வெள்ளின்னு வைங்க நான் வந்து அதை தங்கும் என்று சொல்கிறேன் அதில் இருக்கிற சாதாரண கல்லை நான் வந்து சொல்கிறேன் அது வைரம்னு அப்போ உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் அது உண்மையிலேயே தங்கமாகவும் வைரமாகவும் இருந்தால் நீங்கள் என்ன செய்வீங்க அது மாதிரி மனிதர்களாகி நாம் யார் என்று நம்மை புரிந்து கொள்ளாத வரையில் கடவுள் நம்மை நினைத்து கொண்டிருக்கிறார் என்ற அந்த செய்தியை புரிந்து கொள்ளாத வரையில் தேவ நமக்கு என்ன வைத்திருக்கிறார் என்ற தகுதியை புரிந்து கொள்ளாத வரையில் நாம் பசி தாகத்தோடு நிர்வாணத்தோடு நிம்மதியற்றவர்களாக நாம் இந்த சமுதாயத்தில் இருக்க வேண்டும் மனிதனை தேவன் மகிமையினாலும் கனத்தினாலும் முடிச்சூட்டி இருக்கிறார் இது ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது பிறந்த குழந்தையை சில நொடிகளில் நான் பார்த்திருக்கிறேன் சாகும் மனிதர்களை நான் பார்த்திருக்கிறேன் விபத்திலே கூழாக போன மனிதர்களை நான் பார்த்திருக்கிறேன் திரைப்படங்களில் திரை அரங்குகளில் ஆயிரக்கணக்கானவர்கள் சந்தோஷப்பட்டு சிரிப்பதை நான் கேட்டிருக்கிறேன் ஆயிரக்கணக்கானவர்கள் அரங்குகளிலே உட்கார்ந்து விளையாட்டுகளை விசிலடித்து ரசிப்பதை நான் பார்த்திருக்கிறேன் மாபெரும் ஓட்டல்களில் எல்லாவற்றையும் மறந்துவிட்டு பல வகையான உணவுகளை அள்ளி அள்ளி திணித்து கொண்டிருக்கிற மனிதர்களை நான் பார்த்திருக்கிறேன் ஆனால் பார்க்காத ஒரு மனிதன் யார் தெரியுமா தேவன் என்னை மகிமையினாலும் கனத்தினாலும் முடிச்சூட்டியிருக்கிறார் என்ற தகவலை தெரியாத மனிதர்களை தான் நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு அது தெரிய வேண்டும் நீ யார் என்று உனக்கு தெரியாத வரை நீங்கள் இப்படி தான் இருப்பீங்க ஒரு நாள் அண்ணா சதுக்கத்தில் அந்த சிக்னல் ஆண்ட ஒரு இருபத்தி மூன்று வயது வாலிபன் அவன் நொறுங்கி போன ஒருவனாக பிச்சை கேட்டு கொண்டிருந்தான் சில பேர் திட்டினாங்க சில பேர் ஏதோ கொடுத்தாங்க அவன் வயிற்றை அடித்து கொண்டு பசியாக இருக்கிறது என்பதைப் போல் சைகை காட்டினான் அவன் குளித்து மாதக்கணக்காக இருக்கும் 
அவன் போட்டிருக்கிற துணியை நெருப்பில் போட்டால் கூட எரியாது அவ்வளோ அழுக்காக இருக்கிறது அவனுடைய கால்களில் செருப்பு இல்லை அந்த வேளையில் காரில் இருந்த ஒரு பெரியவர் இறங்கினார் அவனை நோக்கி சென்றார் தம்பி பாண்டி என்று சொல்லி அவனை கட்டி கொண்டார் அந்த பையன் விழித்தான் ஆச்சரியப்பட்டான் அவனுக்கே அவனுடைய பெயர் மறந்து போயிற்று அவனுடைய பெயர் பாண்டியன் பாண்டி என்ற அந்த சத்தத்தின் ஒலி அவன் கேட்ட பொழுது எங்கோ கேட்ட குரல் ஆம் பதினைந்து வயதிலே இந்த பையன் வீட்டை விட்டு ஓடி எப்படியோ கெட்டு போய் எங்கெல்லாம் அலைந்து கடைசியில் ஒரு நோயுற்றவனாக ஒரு பிச்சைக்காரனாக நின்று கொண்டிருக்கிறான் தொலைத்து விட்ட தகப்பன் அவனை அள்ளி அணைத்து மகனே நீ இப்படி இருக்கிறாயே என்று சொல்லி அவனை தன்னுடைய காருக்குள் கொண்டு வந்து உட்கார செய்தான் இது எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது எல்லா பையன்களையும் எல்லா பெண்களையும் எல்லாரும் நேசிப்பதில்லை பிச்சை எடுத்து கொண்டிருந்த தன்னுடைய மகனை கண்டுபிடித்த தகப்பன் அவன் தன்னுடைய காரில் ஏற்றி கொண்டு அவன் எதிர்காலத்தில் அவன் யாராக இருக்க வேண்டும் எப்படி இருக்க வேண்டும் பிறரிடத்தில் கை நீட்டாமல் மற்றவர்களுக்கு கொடுக்கிறவனாக மாற வேண்டும் என்று பாண்டியனுடைய தகப்பனார் அவனை கொண்டு போனார் அதுபோல தேவனால் படைக்கப்பட்ட மக்கள் அந்த மனிதர்கள் தொலைந்து போய்விடும் போது அவர்கள் ஏழைகளாக வரியர்களாக நோயுள்ளவர்களாக நிர்வாணிகளாக மாறிவிடும் போது தேவனுடைய அன்பு பெருகுகிறது தேவன் தமது அன்பை நமக்கு கொடுக்க விரும்புகிறார் நம்மை மீட்டு கொள்ள விரும்புகிறார் ஆகவே மனிதன் தேவனால் நினைக்கப்படுகிறவனாக இருக்கிறான் ஒன்று இரண்டு மகிமையினாலும் கனத்தினாலும் முடிச்சூட்டப்பட்டிருக்கிறான் ஆகவே ஒரு தகப்பனுடைய சொத்தும் ஆசிர்வாதமும் பிள்ளைகளுக்கு வருவது போல தேவனுடைய ஆசிர்வாதங்களும் வழிநடத்துதலும் எல்லா மனிதருக்கும் உரியதாக இருக்கிறது அது மாத்திரமல்ல ஒரு மனிதன் அவனுடைய காலடியில் என்ன இருக்குதுன்னு தெரியாமல் இருப்பான் நான் ஒரு சிறிய துணுக்கு ஒன்று படித்தேன் அமெரிக்காவில் டெக்ஸாஸ் மாகாணத்தில் ஒரு ஆள் வந்து ஐயா இந்த நிலத்தை எனக்கு விலைக்கு கொடுங்கன்னு கேட்டார் அந்த ஏழை விவசாயி எவ்வளவு தருவீங்கன்னு கேட்டார் இப்போ வாங்க வந்தவர் அவர் சொன்ன விலை கேட்டு பயந்து போயிட்டார் காரணம் என்னென்னா அந்த இடத்துல இருக்கிற நிலமானது கரம்பானது ஒன்றும் விளைச்சல் கிடையாது ஆனால் வந்த ஆள் நூறு மடங்கு விலை கொடுக்குறேன்னு சொல்கிறார் இவனுக்கு பைத்தியம் பிடிக்கிற மாதிரி இருந்தது எப்படி இது அப்படின்னு நான் யோசிச்சு சொல்கிறேன் அப்படின் சொல்லி துரத்தி விட்டான் அவனை அப்புறம் கொஞ்ச நாள் பொறுத்து ஒரு பெரிய பேங்க் மேனேஜர் அவர் வீட்டுக்கு வந்தார் அவர் வந்து இந்த இடத்த நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா இங்கே நம்ம ஒரு தொழிற்சாலை அமைக்கலாம் அதுக்கான பெரிய நிதி உங்களுக்கு தர நீங்களும் எங்களோட பங்குதாராக இருக்கலாம் அப்படின்னார் ரொம்ப ஆச்சரியமாக போச்சு அப்போது இந்த நிலத்தின் கீழே என்ன இருக்குன்றது அவனுக்கு யோசனையாக இருந்தது அதுக்கப்புறம் சிலர் இடத்துல அவன் கேட்டபோது பூமியை தோண்டி ஆராய்ச்சி பண்ணுகிறவர்கள் ஒரு முடிவை சொன்னாங்க ஐயா நீங்கள் இருக்கிற உங்களுடைய ஐந்து ஏக்கர் நிலத்தின் கீழே பல கோடி டாலர்கள் பெருமானம் உள்ள பெட்ரோல் கீழே இருக்கிறது என்று சொன்னார்கள் இப்போ அதனுடைய விலை என்னென்னு கவனிச்சுங்க நீங்கள் முதல்ல ஒரு ஐயாயிரம் டாலர் போகாத நிலம் நினைச்ச இடம் இன்றைக்கு கோடி கோடியான விலையுடைய நிலம்ன்றத அவர் தெரிஞ்சுக்கிட்டார் அது மாதிரி மனிதனுடைய ஆத்மாவை குறித்த விலையை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்காத வரைக்கும் உங்கள் தோல் உடலை குறித்து அந்த உடலிலே வாசமாக இருக்கிற நோயை குறித்து வறுமையை குறித்து வேதனையை குறித்து சஞ்சலத்தை குறித்து நிறைவேறாத எண்ணங்களை ஆசைகளை குறித்தே நீங்கள் வருந்தி கொண்டிருப்பீங்க மனுஷனை நீர் நினைப்பதற்கும் அவனை விசாரிப்பதற்கும் அவன் எம்மாத்திரம் அவனை தேவ தூதரிலும் சற்று சிறியவனாக உண்டாக்கினீர் ஆனாலும் மகிமினாலும் கனத்தினாலும் அவனை முடிச்சூட்டினீர் உம்முடைய கரத்தின் கிரிகள் மேல் அவனை அதிகாரியாக வைத்து சகலத்தையும் அவனுடைய பாதங்களுக்கு கீழ்ப்படுத்தினீர் என்ற இந்த வசனம் உங்களை ஆளுகை செய்ய வேண்டும் 
இட் மஸ்ட் ரூல் யுவர் லைஃப் எலியாவின் தேவன் எங்கே என்று எலிசா கேட்டதற்கு இதான் காரணம் காரணம் எலியாவோடு தேவன் இருந்தபோது அந்த தேவன் அவனை வழிநடத்தின விதத்தை அவன் அறிந்ததினால எலியா போனால் பரவாயில்லை ஆனால் எலியாவின் தேவன் எனக்கு வேணும்னு கேட்டாம மனிதர்கள் வருவார்கள் போவார்கள் ஆனால் தேவன் எப்போதும் இருக்கிறார் men may come men may go but god is always there eliyavin devan enge sadhana namude vaakkila namude suvalai paarkra makkal eppodum oru kelvi udirkirargal adu enna endradha nama paarkalam sangeetha puthagam 42 avad adhigaram 3 avad vasanam pakkam 696 un devan enge endru அவர்கள் நாள்தோறும் என்னிடத்திலே சொல்லுகிறபடியால் இரவும் பகலும் என் கண்ணீரே எனக்கு உணவாயிற்று உணவுனால் நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் அது வாய் வழியாக நாம் வயிற்றுக்குள்ளே தழுகிற பொருட்கள் இல்லையா யாராவது ஒரு மனிதன் கண்ணீரை உணவாக கொள்ள முடியுமா எவ்வளோ அவன் கண்ணீர் விட்டுருக்கிறான்றதை யோசிங்க அதாவது தினமும் அவனிடத்தில் உன் தேவன் எங்கே என்று கேட்டார்களாம் தாவிது பேரரசுன்னு சொல்கிறார் உன்னுடைய வாழ்க்கையில் மிஸ்ஸிங் லிங்க் நீங்கள் இழந்து விட்ட தொடர்பு எது தெரியுங்களா தேவன் தான் வென் யூ மிஸ் காட் யூ மிஸ் எவ்ரி திங் தேவனுடைய வாழ்க்கையில் அந்த வரிசையில் இல்லைன்னு சொன்னால் உன்னுடைய குடும்பம் மகிழ்ச்சியாக இருக்க முடியாது நம்பிக்கையுள்ளவராக நீங்கள் வாழ முடியாது கீழ்ப்படிதில் உள்ள ஒரு மனைவி குழந்தைகளை பெற்றுக்கொள்ள முடியாது இந்த நெருக்கடியான உலகத்தில் உங்களுக்கு என்று ஒரு சிறிய வீட்டை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள முடியாது எவ்ரி திங் இஸ் இம்பாசிபிள் வித் அவுட் காட் வித் காட் எவ்ரி திங் இஸ் பாசிபிள் உன் தேவன் எங்கே என்று நாள்தோறும் கேட்டதனால கண்ணீரே எனக்கு உணவாயிற்று என்று சொல்கிறார் ஆகவே இந்த காலையில் எலியாவின் தேவனை எலிசா தேடி பார்த்தான் உங்களுடைய தேவனை நீங்கள் தேடி பார்க்க வேண்டும் நாம் அவரை தேடினால் அவர் நமக்கு தென்படுவார் சில பேர் சொல்லுவாங்க நான் எல்லாம் தேடி பார்த்துட்டேன் நாற்பது வருஷம் ஆச்சு பொண்ணு கிடைக்கல வேலை கிடைக்கல ஒரு வீடு அமையல ஒரு நிம்மதி இல்லை சகோதரில் நாற்பது ஆண்டுகள் என்பது ஒன்றுமே இல்லை இன்று நீங்கள் தேடுங்கள் அவர் உங்களுக்கு தென்படுவார் ரெண்டு நாளாகவும் பதினைந்தாவது அதிகாரம் இரண்டு மூன்று வசனங்கள் அவன் வெளியே ஆசாவுக்கு எதிர்கொண்டு போய் அவனை நோக்கி ஆசாவே யூதா பெனியமின் கோத்திரங்களின் சகல மனுஷரை கேளுங்கள் கவனிங்க பேனால் அடிக்கோடுங்கள் நீங்கள் கத்தரோடு இருந்தால் அவர் உங்களோடு இருப்பார் நீங்கள் அவரை தேடினால் உங்களுக்கு வெளிப்படுவார் அவரை விட்டுவிட்டீர்களாகில் அவர் உங்களை விட்டு விடுவார் நாலாவது வசனம் தங்கள் நெருக்கத்திலே இஸ்ரேவேலின் கத்திரடத்திலே திரும்பி அவரை தேடின போது அவர் அவர்களுக்கு வெளிப்பட்டார் அப்போ தேவனை நாம் தேடும்போது அவருடைய வழியை நாம் தேடும்போது அவருடைய வார்த்தையை நாடும்போது நம்முடைய இறுதித்தை விசுவாசிக்க தேவனிடத்தில் திருப்பும் போது அவர் நமக்கு தென்படுவார் நாம் முழு இறுதியத்தோடு தேடும்போது அவர் நமக்கு தென்படுவார் இறைமையா திருக்கு தரிசனுடைய புத்தகம் இருபத்தி ஒன்பதாவது அதிகாரம் பதிமூன்றாவது வசனம் உங்கள் முழு இறுதியத்தோடும் என்னை தேடுவீர்களானால் என்னை தேடுகையிலே கண்டுபிடிப்பீர்கள் இது தேவனுடைய வார்த்தை வித் ஆல் யுவர் ஹார்ட் வென் யூ சீக் யூ வில் ஃபைண்ட் இம் உன் முழு இறுதியத்தோடு நீ அவரை தேடினால் நீங்கள் அவரை கண்டுபிடிக்க முடியும் சகோதரர்களே மரணத்தின் வாசலில் இருளின் போர்வையை போர்த்தி கொண்டு தேள்கள் மத்தியிலும் பாம்புகள் மத்தியிலும் நாம் குடியிருக்கலாமா வானத்தை பூமியை உண்டாக்கிய ஜீவன் உள்ள தேவனை தேடுங்கள் அப்பொழுது நீங்கள் தெய்வீக சுகத்தை பெறுவீர்கள் சமாதானத்தை அடைவீர்கள் ஜெயம் பெற்றுக்கொள்வீர்கள் நாளை நாம் சந்திப்போம் என்று கூறி பிரார்த்தனை நாம் செய்வோம் பரலோகத்திலே வாசமாக இருக்கிற அற்புதமான தகப்பனே நேருக்கு நேர் என்ற இந்த நிகழ்ச்சியில் உன் தேவன் எங்கே என்ற கேள்விக்கான ஒரு பதிலை மக்கள் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று செவைக்கிறேன்
மக்களை ஆசீர்வதியும் இயேசுவின் நாமத்திலே ஜபம் கேளும் பிதாவே ஆமேன் ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்திலே திருமறை நேர நேர்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் நேர்களே இன்று முதல் ஒரு புதிய தொடரை நீங்கள் பார்க்க ஆரம்பித்திருக்கிறீர்கள் எலியாவின் தேவன் எங்கே வேர் இஸ் த காட் ஆஃப் எலேஜா நிச்சயமாக வேதாகமத்தில் உள்ள பல மனிதர்கள் மத்தியில் எலியா என்றவர் விசேஷமான ஒரு நபர் மோசே எலியா இணைத்து அநேக இடங்களிலே பேசப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்படியானால் பழைய ஏற்பாட்டு காலத்து பரிசுத்தவான்கள் தீர்க்கதரிசிகள் மத்தியில் மோசேக்கு நிகராக இணையாக ஒரு தீர்க்கதரிசி பேசப்பட்டிருப்பாரானால் அவர்தான் எலியா அவரை குறித்து தான் இன்று நீங்கள் படித்திருக்கிறீர்கள் அவர் எப்படிப்பட்ட ஒரு தீர்க்கதரிசியாக இருந்தார் எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையிலே தீர்க்க தரிசனங்களை உரைத்தார் எப்படிப்பட்டதான தீர்க்க தரிசனங்களை உரைத்து ஜனங்களுக்கு தேவனுடைய வல்லமையை வெளிப்படுத்தினார் என்பதை இந்த ஆரம்ப நிகழ்ச்சியில் படித்தீர்கள் இன்றைய செய்திக்கான பரிசு கேள்வி இதுதான் எலியா என்ற பெயரின் அர்த்தம் என்ன முதல்ல கேள்வி எழுதி கொள்ளுங்கள் படித்த வசனங்களை எழுதி கொண்ட குறிப்புகளை ஒப்பிட்டு சரியான பதிலை உடனே எழுதுங்கள் நீங்கள் வீட்டில் இருந்தபடியே அஞ்சல் மூலமாக வேத பாடங்களை கற்றுக்கொள்ளலாம் ஆவிக்குரிய புத்தகங்களை பெற்று உங்கள் விசுவாசத்தை வளர்த்து கொள்ளலாம் இந்த நிகழ்ச்சிகள் யூடியூப்பில் அப்லோட் செய்யப்படுகிறது எந்த நேரத்திலும் நீங்கள் இதை பாருங்கள் பிறரும் பார்க்கும்படி உற்சாகப்படுத்துங்கள் நல்லது நேர்களே உங்களுடைய கடிதங்கள் ஜப குறிப்புகள் உங்களுடைய கேள்விகள் இதற்காக உங்களை பாராட்டுகிறோம் உங்களுடைய ஜப குறிப்புகளுக்காக நாங்கள் தினந்தோறும் ஜபித்து வருகிறோம் கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை நிச்சயம் செய்வார் மீண்டும் உங்களை சந்திக்கும் வரை நம்முடைய கர்த்தராக இருக்கிற இயேசுக்கு சுண்டிய கிருபை உங்கள் அனைவரோடு கூட இருப்பதாக தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய முகவரி திருமறை நேரம் ஐம்பத்தி எட்டு சர்ச் தெரு குமரன் நகர் சென்னை ஆறு தொலைபேசி எண் பூஜ்ஜியம் நான்கு நான்கு இரண்டு ஐந்து ஐந்து பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் எட்டு எட்டு இரண்டு செல்போன் ஒன்பது மூன்று 